ஒரு சின்ன வேலை முடிச்சுட்டு வந்துடுற எங்கள் ஊரில் வந்து எங்கள் ஜாதி போன தூக்கணும் சின்னாகவும் தெரியுமா அவனுக்கு அலை எது கால் எதுன்னு உருத்து தெரியாமல் ஆகிடும் தலைவர் சாங் சம்மல்ல டே சிவா என்னடாச்சு என்னஞ்சு மச்சா சொல்றா காண்டா ஏய் என்ன மச்சாச்சு சொல்றா நான் சொல்லுவேன் ஆனா அவங்க கிட்ட நீங்க யாரும் சண்டே போக கூடாது தங்கச்சி கூட்டு மலை கோயில் போயிட்டு வர வேல நாலஞ்சு ரவுடி பசங்க என்னையும் தங்கச்சி சேர்த்து வச்சு கிடல் பண்ணாங்க என்னால தாங்க முடியல அவங்கள அடிக்க முடியாதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் சண்டை போட்டேன் இந்த ஊர்ல தங்கச்சி கூட போன கூட தப்பா தான் நினைக்கிறாங்க போதையில் மயங்கிட்டாலும் அப்பா கேந்துட்டான் அத்தனை நல்லது செய்யணும் பரவாயில்லடா கெட்டதை செய்யாதீங்களா டே முகில் என்னடா பண்ற இந்த வரண்டா இதே தான் ஒரு மணி நேரமா சொல்லியிருக்கான் சீக்கிரம் வாடா அதுக்குள்ளே வந்துட்டுறான் இது நான் கையில யாருக்கு அவரோட ஃப்ரெண்டு தான் போற வேலையை நான் கொடுத்துறலாம் தங்கச்சி பாஸ்ல டிஆர்ஏ மிஞ்சிடுவே நான் எஸ்டிஆர் ரா இந்த வீடா அந்த வீடான்னு தெரியலையே மச்சான் முன்னாடி போ நிறுத்து நிறுத்து பின்னாடி வா இருக்கணும் 
வச்சான் ஃபாலோ பண்ணுறா என்ன பண்ற அப்புறம் ஆம் ஆம் படத்துக்கா என்ன படம் ரெமோவா இல்லை நைட் ஷோவா ஏய் நிஜமாவா ஆ ஒரு கட்டாவது டார்லிங் டார்லிங் ஐயோ எஞ்சி போய் ஏய் ஹலோ புடிக்கும் <laughs> புடிக்கும் ஆனா ஃப்ரெண்ட் ஓ ஃப்ரெண்டா அவ்ளோதானா அவ்ளோதான் பா மச்சானலாம் கரெக்ட்டா வந்துறானுங்க ஒரு சர்Prize தான் நீ நம்ம மாலே கண இருக்கல செத்துட்டியா நீ பொத்து நீ மச்சான் கோவா போறான்னு சொன்னீல போலாமா என்னடா சொல்ற இப்பவே இப்ப வா ஆமாண்டா மச்சான் போற இருக்கா சரி ரெடி பண்ற பசங்க கிட்ட சொல்ற கோவா போறோம் கொண்டாடுறோம் யாரு நான் இவ பண்றேன் ஹலோ முகில் எனக்கு ஒரு உடனே பாக்கணும் சரி எங்க வரணும் சொல்லு என்ன வர சொல்லிட்டு சும்மா உட்கார்ந்துறா முகில் எங்க மாமா வேலு எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்கறதா வீட்ல முடிவு பண்ணிட்டாங்க சரி உன் முடிவுனா மனசுல ஒருத்தரை நினைச்சுக்கிட்டு எப்படி இன்னொருத்தரை மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியும் நீயே சொல்லு 
உன் மனசுக்கு பிடிச்சவங்களா எங்க மாமா இருக்க வரை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ரைஸ் மில் வேலு கேள்விப்பட்டிருக்கியா யவன் என்ன பண்ணாலும் பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு நைட் 10 மணிக்கு பிள்ளை கோல் வந்திரு ஓகே நான் முகில் எதை பேசணுன்றாமல் சும்மாவே இருக்கேன் இது மச்சம் ஸ்வேதா இல்லை ஆமாம் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி சொல்லிட்டாடா நல்ல விஷயம் தானே மச்சான் இது மச்சம் அது இல்லைடா மாமா வேலுடா வேலா நம்ம ரைஸ் மில் வேலை இல்லைல்ல டே அவன் தான்டா ஏ அவன் ஐயாவோட ரைட் ஹேண்டு நீ லவ் படுத்த தெரிஞ்சால் ஸ்ட்ரைட்டாக விட்டு தான் பேசாமல் நீ அவளை விட்டுடு டே மொக்க நீ ஒன்று ஹெல்ப் பண்ண தேவையில்ல சும்மா இரு மச்சி நாடோடையில் படத்தில் வர மாதிரி எங்களால் கால் இல்லாமல் காது கேட்காமலாம் இருக்க முடியாது நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணனா வேலை செத்தா தான் உண்டு டே உங்கள் யாரோட ஹெல்ப்பும் தேவையில்லடா நானே பார்த்துக்கிறேன்டா நம்ம அப்படியே போனால் வேலு கண்டுபிடிச்சிருவோம் வேறு மாதிரி போகிறோம் வேலு ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறோம் சும்மா தெரிக்க விடுறோம் சாப்பிட்டதுனால மக்களுக்கு எந்த குறை வந்துடாதா தம்பி நீ நான் மட்டும் இல்லை முழுக்க எல்லாருமே சாப்பிட்டாங்களா ஏன்னு சொல்லு விவசாயம் கஷ்டப்பட்டு போட வந்துட்டாங்களே யாராச்சும் இது மக்கள் பிரச்சனை சொல்றாங்களா சொல்லமா ஏன்னா அவங்களுக்கு அது விவசாயத்தோட பிரச்சனை மக்களே ஃபீல் பண்ணல நீ அப்பா ஃபீல் பண்ற பிளாஸ்டிக் அரிசியும் நார்மல் அரிசியும் வித்தியாசம் தெரியாதா சான்ஸே இல்லை நீ அதிகமா கலப்படம் பண்ண கூட ஒரு மூட்ட அரிசிக்கு ஒரு கிலோ பிளாஸ்டிக் கலந்தா போதும் எவனாலே கண்டு பிடிக்க முடியாது சரிக்கிற இன்னும் என்ன பண்ணுறாவ டைம் வேறு ஆகுது எங்கள் மாமா பார்த்துருக்காரு சீக்கிரம் போ போ மாமாவா அவன் நேரம் கம்பி என்ன இருப்பாரு எப்படி அதெல்லாம் அப்படி தான் சக்தி டே ரவி எங்கடா போனீங்க இது யாரு ரவியா ஓகேப்பா அண்ணன் கால் பண்ணி சொல்லிட்டாரு 
நாளைக்கு பண்ண மணி சாரிக்கு இறங்கி போயிடுவா பிளாஸ்டிக் ரைஸ் ஆனால் கடத்துறீங்க இப்போ பாரு ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன்னைக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வேல் ஃபேக்ட்ரியில் பிளாஸ்டிக் ரைஸ் கடத்துறாங்க முடிஞ்சா தடுத்து நிறுத்துங்க போலாமா போலாம் போலாம் பிளாஸ்டிக் அரிசி விற்பனை செய்யப்படுவதாக புகார்கள் குவிந்து வருவதால் மக்களிடையே அச்சம் அதிகரித்துள்ளது மேற்குவங்கம் உத்தராகண்ட் தெலுங்கானாவை தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் பிளாஸ்டிக் அரிசி விநியோகம் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன பிளாஸ்டிக் அரிசி மட்டுமன்றி பிளாஸ்டிக் மூட்டை பிளாஸ்டிக் சர்க்கரை என இந்த பட்டியல் நீளுகிறது இதையடுத்து இல்லத்தரசிகள் தாங்கள் சமைக்கும் சாதத்தில் பிளாஸ்டிக் அரிசி கலந்துள்ளதா என்று பரிசோதிக்க தொடங்கியுள்ளனர் பிளாஸ்டிக் அரிசி கலப்படத்தை கண்டறிந்த சில பெண்கள் அது தொடர்பான வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர் சீனாவில் தயாரிக்கப்படும் பிளாஸ்டிக் அரிசி பிளாஸ்டிக் முட்டை பிளாஸ்டிக் சர்க்கரை போன்றவை இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது வணக்கம் நான் விவேக் பேசுறேன் நாம அங்கே பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாம் போட்டு வச்சோம் அதை சுத்தப்படுத்தணும் நம்ம நினைக்கவே இல்லை அதை வந்து ஆடுகளும் மாடுகளும் சாப்பிட்டுச்சுங்க அதுங்களா செத்துச்சுங்க அப்ப அதனுடைய தீவிரம் நமக்கு புரியல இப்போ நாம சாப்பிட்ற அரிசியே பிளாஸ்டிக்கால ஆனதுன்ற அதிர்ச்சிகரமான உண்மை தெரிய வந்திருக்கு நாம நல்லது பண்ணா நமக்கு நல்லது நடக்கும் நாம கெட்டது பண்ணிருக்கோம் நமக்கு இப்ப கெட்டது நடக்குது இனிமேலாவது முழிச்சுக்கணும் லெட்டஸ் கன்சர்வ் அவர் நேச்சர் அரைஸ் அவேக் அண்ட் ஸ்டாப் நாட் டில் அவர் கோல்ஸ் ஆர் ரீச் விழித்துக் 